to LRT Band Podcast 2.0 Nah Mas Anca ya. yang seperti kita tahu nih mm-hmm. LRT Jabodebek itu kan merupakan transportasi massal yes. Nah rencananya hmm. akan beroperasi secara resmi di ya. bulan Juli 2023 Betul banget dan yang pastinya LRT City ini akan beroperasi untuk menjadi solusi Bener. solusi di mana kota Jakarta ini udah macet banget buat Mm-mm. Bekasi, Tangerang menuju Jakarta tuh macet banget benar, benar, benar. ini ada solusinya nggak ada kata lagi kalau udah LRT ini beroperasi nggak ada kata telat nganter nggak ada kata telat ketemu sama orang penting Benar-benar. Gak ada kata telat pulang ke rumah yang pastinya Nah iya, nah selain itu, selain kita harus mempersiapkan dari segi uh, LRT-nya beroperasi Tentunya Betul. harus ada fasilitas umum yang menunjang transportasi publik yeah. masal ini Nah kita di sini udah kehadiran uh, salah satu project director dari LRT City Jati Bening yaitu Pak Windianto Selamat yeah. pagi Pak Windy Hai Pak Windy, apa kabar? Apa kabar? Baik, selamat datang, Alhamdulillah sehat, selamat datang Mbak Putri dan Mas Anca iya, di LRT City Jati Bening. Iya, <laughs> <laughs> iya, iya. Nah, Pak Windy, kalau boleh ya. tahu kesibukan Pak Windy sekarang hmm. apa sih? Ya, seperti yang dilihat, seperti hari-hari biasa, kita selalu apa nama datang pagi untuk mengontrol uh, LRT City Jati Bening, hmm. gitu ya. Mulai dari apa kawasannya sampai dengan uh, penjualannya. Udah, oh, oh, sibuk oh. banget ya, nggak hmm. kayak kita. <laughs> Shootingnya. Oke oke oke. Nah Pak, ini kan balik lagi ke Halo. yang muka tadi. Kita udah ngebahas tentang LRT, Pak. Ya. LRT kan salah satu transportasi massal. Hmm. Pak Win sendiri nih, ada nggak sih pengalaman, mungkin pengalaman seru atau hmm. pengalaman yang buruk mungkin ya, iya. menggunakan transportasi massal, Pak? Mungkin kereta, bus, angkot ya. mungkin. Angkot juga masuk nggak sih? Masa? Enggak ya. Bus atau L- kereta hmm. deh, Pak. Ada nggak? Kalau saya sih namanya happy happy aja sebetulnya. Oh, Jadi gini, saya tuh tinggal di daerah Tangsel. Oke. Okay. Betulan rumah saya dekat sekali dengan uh, transportasi massal kereta. Kalau Tangsel itu kan uh, apa namanya KRL, nah, KRL ya, gitu ya. Nah itu pada saat dulu sangat membantu sekali. Jadi pagi naik KRL kita menuju ke arah pusat kota, katakanlah Sudirman, Tamrin itu efektif. Nah sehingga kesan saya uh, Transportasi massal itu berupa KRL apapun sejenisnya sangat membantu dan memang menjadi suatu hal yang mengubah positif, ya, positif dan mengubah gaya hidup orang intinya ya, gitu. Ya. Yang tadinya mereka menggunakan apa namanya kendaraan pribadi, kendaraan pribadi berubah shifting katakanlah budayanya berubah menjadi KRL. Nah saya lebih menarik sebetulnya. Berarti KRL. kalau Pak Windy memang hmm. lebih suka naik transportasi publik hmm. ya Pak ya karena mungkin menghemat waktu, menghemat tenaga ya, ya Pak ya. Bisa dibilang seperti itu, tetapi hmm. kan kondisinya sekarang mengharuskan saya uh, lebih mobile gitu mobile. ya, kadang mengcombine gitu. Hmm. Oh, Antara okay. transportasi massal dengan pribadi. Tapi nggak ada pengalaman buruk Pak atau kecopetan mungkin ya Put ya? Hmm. Eh buruknya sih telat. kalau sekarang kan telat naik kereta. Sebetulnya nggak telat juga. <laughs> kan kalau di KRL dulu posisi tang apa posisi tang itu padat penuh oh, gitu ya okay. tapi itu bukan buruk satu ini lebih tekan, nah ya. lebih nikmatnya uh, berpergian di pagi hari dengan transportasi massal nah itu oh. dia tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih baik better lah ya kalau lebih zaman nyaman, dulu iya ya, lebih oh, nyaman. Iya. Ya. karena kan transportasi publik lebih nyaman karena ya. kan armadanya udah lebih banyak oh. terus juga uh, apa namanya uh, jurusannya juga udah ya. lebih banyak jadi lebih terbagi apa ya. ramainya okay. Mungkin Apalagi ditambah juga, LRT Jabodebek nanti, betul. mungkin bisa nah, lebih memecah ya, keramaian pasti, itu. Pasti. Yang dulu aja mungkin belum pakai AC, kan udah pakai ya, AC. AC. Nyaman sih sekarang. Hmm. Yang pastinya LRT publik. nanti yang udah beroperasi hmm. lebih nyaman lagi. Iya, LRT Jabodebek. Ya, Oke, okay. nah terus Pak Windy kan kita uh, hmm. berbicara tentang kawasan uh, TOD, Transit Oriented yeah. Development, hmm. yang dikembangkan oleh LRT City. Ini kan ada 10 kawasan. Hmm. Kalau LRT City Jati Bening sendiri, ini terkoneksi langsung dengan uh, stasiun LRT apa? Nah, ini kita dekat sekali. Kalau hmm. bisa melihat ke arah sana ya, wow, kita langsung iya, oh, iya, dengan kita. stasiun LRT City Jati Bening. Nempel nah, ya, langsung ya, nempel. Ya. Kita menyebutnya adalah 0 km langsung menuju LRT City Jati Bening. Oh. Gitu. Oke, ini, ini Pak, kan di belakang kita, 
uh, di satu kawasan LRT City Jati Bening uh. langsung terkoneksi dengan stasiun uh. LRT City Jati Bening ya Pak. Yes, betul. Nah katanya nih Pak gampang banget untuk luar kota, mau keluar kota daerah kita Jakarta maupun luar kota pulau gitu Pak. Hmm. Yang Bener nggak sih Pak? Pak. Nah. Gimana sih itu kok bisa cepat ah. keluar kota Pak? Inilah uh, salah satu keunggulan posisi LRT City Jati Bening. Yes. Pertama, tadi saya sampaikan bahwa dia dekat sekali dengan moda transportasi LRT, ya. yaitu 0 km LRT Betul. City, LRT Jati Bening, gitu ya. Kita ke arah e, menuju pusat kota, okay. kita hanya selangkah menuju Halim. Satu stasiun ya Pak? Satu stasiun. Selangkah okay. menuju satu Halim. Halim. Nah, Halim itu nanti ada KCIC. KCIC. Kereta cepat. cepat Indonesia, Cina. Nah, di mana nanti semua pertemuan ada di sana. Oke. Nanti dari Halim bisa menuju ke semua eh, arah, baik mau ke arah eh, pusat kota, ya. apalagi kalau senang liburan ke arah Bandung. Ya. Nah, bagi orang-orang Bandung nih yang menarik sekali. Kalau Kenapa? Cepat, lebih cepat lagi. Ya, iya, Pak. hanya kan. 45 menit Kayaknya dari Halim menuju Bandung. PP Bandung Jakarta tiap oh. hari ya, Pak ya? Makan siang, lunch yuk di Bandung kayak gitu. Artinya kan? Jumat tinggal di sini, hmm. Sabtu Minggu liburan di Bandung, Betul. Minggu balik lagi Baik, nyampe ya. sini hanya 45 menit. Benar, nah, benar, benar. Mau ke pusat kota? Kemana, Pak? Lebih mau ke mana misalkan? Mas Anja mau ke arah kota, tinggal naik di sini hmm. banyak. Mau transportasi eh, apa namanya? LRT oke. Okay. Ya. Kita lewat Beca Ayu oke, okay. ya. sekarang kita buka nih Jalan Curug. Oh. Jalan Curug adalah jalan baru yang kita buka, di nanti kita launching di tanggal 10. Okay. Dalam rangka untuk konsumen bisa mobilitas ke tengah kota. Oh. Salah satunya nanti Memudahkan tembusnya. Memudahkan sekali ya, ya Pak, nanti ke depannya ya Pak. Betul. Pak tadi saya dengar yang bujuk-bujuk pesawat itu dekat apa sih Pak, sini itu Pak? Nah itu satu lagi kita dekat dengan eh, Bandara Halim. Oh, jadi, oh. Iya. jadi kayak mau nah. ke Surabaya, hmm. mau ke Jogja, yes. lebih gampang lagi, nggak cuma lebih. ke Bandung ternyata hmm. lebih gampang ya. Pantesan tadi dibilang lebih cepat keluar kota, ternyata kemana-mana. Hmm. Hmm. Betul banget. Bener, bener, bener. Ya, ya. Nah, Pak Windi, kan Pak Windi mengelola kawasan hmm. uh, dengan luas 5,9 hektar, itu kan nggak hmm. kecil ya Pak ya. ya Gimana betul. sih uh, cara Pak Windi mengelola kawasan ini? Uh, kalau konsep dasarnya adalah kita harus care aja, peduli gitu ya. Artinya uh, gimana kawasan ini bisa menjadi kawasan yang aman dan nyaman. Apalagi yeah. sekarang kita sudah terbangun satu tower di mana penghuninya, okupansinya sudah hampir mungkin 80 persen gitu ya. Oh, nah, rame, sudah ya, ramai. Ya, ya. Nah sehingga gimana kita bisa memberikan... Uh, Eksperien yang bagus buat konsumen, sehingga kita memberikan uh, mulai dari kerjasama dengan baik keamanannya maupun dengan pengelolaannya. Jadi salah satunya adalah kita kerjasama dengan Seville. Seville adalah salah satu pengelola yang uh, mengelola di building manajemen yang sudah cukup ternama di uh, Indonesia dan dia membantu kita dalam rangka untuk mengembangkan uh, apa namanya apartemennya menjadi lebih baik. Nah itu adalah salah satunya. Hmm. Berarti uh, karena udah dihuni, ya. jadi tentu hmm. saja Pak Windy harus uh, memperhatikan keamanan dari penghuni apartemen Bapak ya Pak ya? Pasti. Kata kuatnya kan aman dan nyaman. Orang ya. pengen tinggal di sini kan aman dan nyaman. Ya. Nah, itu ya. harus kita ya. coba perhatikan. Bener, bener, bener. Kadang Betul, mungkin ya. aman aja, tapi mungkin kurang nyaman. Yes. Gitu ya, Atau mungkin nyaman, tapi kebalikannya. Ya. Ini ya, ya, ya. Pak, kan LRT itu udah hmm. mau, udah banyak pincar ya beritanya hmm. ya. Akan beroperasi di bulan Juli tahun ini nih Pak. Ya, okay. Apa aja sih fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat umum hmm. nih Pak di hmm. kawasan LRT di Bening ini Pak? Sebetulnya banyak ya. Salah satunya adalah tadi saya sampaikan bahwa kita sedang ngebuka akses. Oh, okay. Akses jalan curuk di mana nanti eh, masyarakat bisa melintas langsung dari jalan curuk menuju jalan kapin. Okay. Pertama. Kedua adalah kita menyediakan pedestrian. Jalan yang eh, layak untuk pejalan kaki. Sehingga 
eh, apa, masyarakat umum itu bisa melakukan aktivitasnya, terutama di katakanlah di pagi hari pada saat mereka bekerja, ya. sore hari, maupun di satu minggu mereka bisa melakukan jogging untuk sekedar perjalanan. Ya. Hmm. Terakhir, kita menciptakan ini nih. Sekarang nah. kita berada di sini. Apa ini, di Pak? Nah, Pak ini gimana? namanya adalah Forest Hub. Forest Hub. Oh, nah, Forest Hub itu adalah tempat kita meng orang untuk berkumpul. Okay. Kita nyebutnya adalah titik kumpul warga sekitar baik da Bekasi khususnya adalah Jati Bening yeah. untuk bisa beraktivitas di sini. Yeah. Nah, ini akan menjadi tren ke depannya untuk area di sekitar eh, katakanlah Jati Bening yeah. itu. Berarti si Forest hmm. Hub ini posisinya hmm. kan benar-benar tepat di bawah stasiun LRT Jabodebek ya Pak ya? Yeah. Ini kan berarti nanti untuk umum kan ya Pak ya? Yes, betul. Oh, uh. Pasti rame banget sih Mas Aja nah. di sini. Tidak hanya penghuni LRT hmm. City aja ya Pak yang bisa di Forest Hub yeah. ini ya? Masyarakat umum pun bisa yeah. menikmati fasilitas ini Pak? Hampir semua. Jadi kalau kita bisa lihat, Mas uh, Anca dan Mbak Putri kita yeah. sudah menyediakan pot, tempat oh. istilahnya. Kita sudah bangun 5, 5 pot dan kita sudah bangun empat untuk UMKM yang nanti akan menunjang kenyamanan bagi masyarakat ketika mereka akan stay atau katakanlah bercengkrama dengan teman, saudara, sebagainya berada di Forest Hub, seperti itu. Pasti ini kalau udah launching bakalan rame, Pak. Betul. Pasti Pastinya, bakalan viral, ya. karena tempatnya enak hmm. banget, teduh ya Mas Anca ya. Ini yang pasti estetik. Iya, estetik. Yang pasti, benar -benar. pasti yang artisnya juga yeah. mau foto-foto estetik mm -hmm. kayak gitu enggak. Terus didukung dengan tadi yeah. banyak uh, disediakan tinan-tinan untuk yeah. berjualan, gitu ya. Nah Pak, tadi kan sebelum kita syuting nih ya, yeah. kita udah ngopi di sebelah sana. Hmm. Dan kopi ada fasilitas apa? Kayak minimarket kayak hmm. gitu ya, udah hmm. lengkap ya Pak kawasan ini ya. Nah, jadi kita ini di sini ngebangun yang namanya ekosistemnya, okay. Mas Anca, Mbak Putri. Jadi, bagi konsumen eh, LRT, baik yang sudah beli maupun sudah belum beli, saya kami sampaikan, saya sampaikan bahwa kita sudah ada yang namanya LRT Cafe. Oh. Dalam rangka untuk menyediakan konsumen selain tempat makan, juga tempat berkumpul dan bekerja. Kita ada Sama salah satu rute. LRT City yes, ya, betul. Nah, kedua, kita ada LRT Mat. Hmm. Jadi kita bangun LRT Mat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik konsumen ya. maupun juga masyarakat umum bisa kembali kemari. Betul. Nah, itu yang sedang ya, sudah kita create dan kita bangun nah, nah, nanti. Iya, ya. iya. Nah, itu dia yang pembeda antara hunian yang TOD atau enggak ya Pak ya? Kalau yang TOD ya. itu kan one stop living kan? Ya. Jadi konsepnya uh, kita tinggal di kawasan ini, kita nggak perlu kemana-mana lagi. Jadi support dengan beberapa fasilitas ya. yang sudah diberikan sama ya. developer yang pastinya ya. ya. Nah, nah. Nah, 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 emang, emang kita banyak, banyak tanya, ya. Pak. Maaf banyak ya, Pak. <laughs> Pak, kan di Flora Sub ini tadi udah dijelasin hmm. sama Pak Win. Selain tanah tuh ada alfotel, fasilitas, fasilitas apa ya. aja sih Pak di sini Pak? Jadi kita sekarang sudah uh, menyiapkan, pertama kita sudah ada musola. Oh, ada musola. Sudah kita siapkan. Ya, kedua kita sudah ada uh, toilet. toilet. Nah, jadi masyarakat apapun uh, apa konsumen ketika mau kemari mereka sudah nyaman karena semua fasilitas sudah ada. Nah, ya. yang tidak kalah uh, tidak kalah menariknya adalah kita punya yang namanya Uh, labirin. Oh. Nah, na nanti oh, mungkin bisa kita tuh, kita labirin. kita lihat jalan oh, ya. Di belakang ini ya Pak Labirin yes, ya Pak. Mas nanti kita, kita bisa lihat. Labirin, hmm. Jadi labirin itu tempat Mas Anca dan Mbak Putri bertemu. Oh, duh, duh, Tapi nggak tahu ketemunya di mana nanti kan? Gitu. <laughs> Ketemu nggak ya? Ketemunya di mana kita nggak tahu nanti. <laughs> nah, itu adalah salah satu yang kita create di sini okay. untuk uh, apa membuat para Uh, apa masalah konsumen atau masyarakat tidak hanya stay di sini tapi hmm. mereka bisa menikmati berbagai uh, fasilitas maupun spot-spot foto hmm. gitu ya oh. yang kita Jadi biar kembangkan. makin seru gitu ya yes. Pak ya main di labirin. Hmm. Tapi pasti rame hmm. banget sih Pak hmm. kan. Hmm. Apalagi misalnya LRT-nya sudah hmm. uh, beroperasi. jalan operasi hmm stop di sini gitu kan ya. nongkrong nongkrong dulu nah. kayak gitu kan kayak gitu Betul, mau pulang ya. naik lagi gampang banget enggak iya. sih enggak perlu ke kantor kemana cuman mau ke sini aja tinggal naik LRT ya Pak ya mau kerja di sini kayak gitu kan iya. adem enggak panas juga kan banyak pohon-pohon juga ya Pak iya. di Betul. sini ya seru-seru banget nah Pak Win ini kan uh, kawasan LRT City Jati Bening kan terkoneksi langsung dengan LRT Jabodebek tentu hmm. saja kan pasti akan ada keramaian nantinya yeah. 
gimana sih cara Pak Willy untuk menangani uh, keramaian tersebut maksudnya agar uh, penghuni juga merasa nyaman dan aman gitu. Ini sebetulnya balik lagi ke konsep ataupun uh, apa namanya konsep kawasan kita. Kawasan kita adalah konsepnya urban resort and private residential. Ya. Nah, kenapa kita sebut private residential? Karena memang kita memisahkan nih antara komuniti uh, komunitas komuniti uh, dengan penghuni gitu ya artinya uh, nanti uh, apa namanya masyarakat ketika beraktivitas tidak akan mengganggu para konsumen nah salah satunya adalah pertama mulai dari trafficnya kita buat agar tidak uh, membuat uh, keramaian ataupun tidak membuat trafik yang terlalu padat di dalam kawasan kedua adalah konsep kita Mall dengan apartemen kita pisah. Okay. Nah, itu menjadikan salah satu kelebihan kita, salah satunya ya, yes. sehingga konsep privatnya itu dapat. Yeah. Nah, dimana kalau beberapa apartemen itu mikyos yeah. gabung, apartemen ya, nah itu lebih uh, yang mungkin punya keunggulan kekurangannya masing-masing, hmm. tetapi di kita sudah kita pisah sehingga privatnya itu benar-benar terjadi. Nah, hmm, itu dia salah bener. satunya. Berarti kalau misalnya memang yang hmm. untuk area uh, publik, ya di mall, kemudian yes, yang forest sebetul. hub ini gitu ya Pak betul. ya. Tapi kalau misalnya yang area private, di bagian hmm. uh, belakangnya, apartemennya ada. Ya, ya. Jadi kita sudah memisahkan. Ya, gitu karena lah. sesuai dengan konsep dari hmm. pengembangan kawasannya sendiri ya. Yes. Betul. Nih, Pak Win, tadi kan Pak Win udah ah. ngasok kita nih, 80 persen setelah telah terisi ya Pak, yes, di LRT Jati Bening ini kan. Nah, ada nggak sih Pak hmm. fasilitas tambahan atau fasilitas apa ya namanya ya, kayak hmm. uh, plusnya hmm. untuk penghuni LRT Jati yeah. Bening ini untuk menggunakan LRT nanti ada nggak sih Pak tambahannya? Hmm. Uh, kalau plusnya adalah pasti kita connect Lebih dekat gampang. gitu ya dengan mudah karena memang kita uh, aksesnya ya hanya selangkah yes. tagline-nya adalah selangkah menuju situ nah uh, tetapi kalau saya bilang apartemen ya, LRT City Jati Bening ini punya satu ya kelebihan di bah salah satunya adalah kita ngebuat yang namanya co-working space okay. kan kalau Bicara apartemen, kalau bicara kolam renang, semua pasti ada. Ya. Kalau bicara eh, apa nama gym, semua Punya. pasti ada. Nah, di sini kita menciptakan yang namanya co-working space. Oh, nah, inilah ya. salah, salah satu free, ya, Pak? free, salah okay. satu pembeda dibandingkan dengan apartemen lainnya. Dan ya. mungkin ini adalah yang pertama kali di Bekasi. Ya. Kita menciptakan co-working space. Idenya dari mana sih? Idenya adalah pada saat itu. Covid ya kita tahu oh, semua Covid sehingga zaman pandemi, zaman pandemi ya, betul. Orang pada senang bekerja di rumah work from home yeah. sehingga kita menciptakan itu untuk konsumen juga bisa nyaman bekerja. Yeah. Nah, tapi sekarang ternyata bukan hanya untuk orang bekerja konsumen bekerja tetapi digunakan juga oleh konsumen untuk bertemu berinteraksi hmm, dengan katakanlah temannya bersosialisasi. Nah. Itu adalah salah satu yang kita ciptakan. Kedua, kita ada yang namanya jogging track. Oke. Kita meng, menci- jogging track kita ini nanti seluruh, Mas Anca, Mbak, Mbak Putri. 5,9 hektar. 5,9 oh. hektar. Berapa kalori tuh kebakar? Nah, pagi aja muter aja udah berapa kalori Mas Anca? <laughs> kalau mau kurus nanti kita kita coba Ayo gitu ya. Mungkin bareng kita ya, Pak ya. <laughs> Jadi makan malam nggak masalah. Iya, nggak perlu diet-diet lah. Yang penting kita olahraga, jogging, jogging. <laughs> Jadi jogging track itu ya kalau kata orang kan semakin kita menciptakan tempat untuk uh, yang baik maka timbulnya adalah uh, umurnya lebih panjang. Salah yeah. satunya karena kenapa jogging track itu ketika berpagi hari udara, udara ini sekarang kita jam 11 loh. Iya, Tapi iya. kan terasa udaranya udah iya. kayak seperti jam benar, 7. Benar, benar. Gitu kan nuansanya seperti jam 7. Jangan nah, itu salah satu. <laughs> Salah satu kelebihan di LRT City Jati Bening. Yes, nah, gitu. Adem banget ya. Iya. Kalau kita panas, ini pindah aja. Ini mas aja gak bakalan mau kalau panas. Hmm. Tapi di sini, di luar ruangan, adem. Yeah. Karena banyak pohon-pohon, yang gitu ya Pak. Mungkin ini salah satu Sesuai fasilitas. Konsepnya. Salah satu benefit untuk penghuni juga. Yeah, Bosan di co-working yeah. space yang di dalam, hmm. tadi di sini. Yeah. Bisa di sini. Tapi berasa kayak di resort sih, ya gak sih? Oh. 
Betul. Yang berasa kayak di resort, kayak liburan, nah. kayak bukan tempat tinggal biasa hmm. aja. Kalau nggak tinggal di LRT hmm. City kan, kalau mau nyari closing set, hmm. harus keluar. Harus ke kafe. Hmm. Emang gue di sini free? Free kan, Pak? Free semua. Gue ke sini yeah. naik LRT. Kalau ini langsung melangkah. Iya, hmm. forest hub-nya free juga free empat. semuanya. Betul. Nah, Pak Win, kita hmm. mau tahu nih harapannya Pak Win di yeah. ketika uh, LRT Jabodebek beroperasi hmm. itu apa, Pak? Uh, harapan terbesarnya adalah pasti bisa mengurai kemacetan, kemacetan gitu ya pertama kedua adalah tadi saya sampaikan di awal budaya masyarakat berubah yang tadinya menggunakan transportasi pribadi ya. berubah menjadi transportasi massa wow. gitu ya dan yang ketiga tentunya harapannya adalah uh, apa masyarakat sekitarnya itu benar-benar antusias untuk menggunakan LRT yeah. sehingga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bisa memberikan salah satu alternatif Betul. bagi masalah yang terjadi pada Betul. saat ini yaitu masalah, kemacetan. Ya, Jadi, itu kan saya mau ngomong yeah. masalah terbesar kita adalah kemacetan. Yeah. Yeah. Ayo kita maksudnya hmm. uh, mulai dari sekarang hmm. kita kalau bisa merubah habit kita ya Pak ya Betul. dari yang, dari yang biasa kita masih kemana-mana naik transportasi hmm. pribadi yeah. mungkin kan hmm. juga lumayan mahal di BBM-nya, yeah. di tolnya, Dan parkirnya. tingkat polusi. Benar. Hmm. Jadi supaya kita sama-sama hidup lebih sehat. Betul sekali. Nah, kan hmm. ya terus Salah satunya nih, oh. supaya bisa begitu, maka harus tinggal di dekat stasiun LRT. <laughs> <laughs> Karena lebih menghemat ongkos lagi, Aduh. tinggal Aduh. jalan. Aduh. 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 Kalau udah dihuni 80%, tapi sisa 20% hmm. ya yang belum. Hmm. Misal nih LRT Zen nih hmm. Pak, yang hmm. mau... Aduh. 20% lagi, gue mau nih kayaknya iya. gitu Ayo kita kan. sikut-sikutan nah, mungkin Mas Anca Tapi harga nanti kalau, ini kan hmm. belum beroperasi nih, sisa sebulan yeah. lagi ya yeah. gak sih? Iya, sebulan, sebulan lagi betul Iya, nah itu hmm. harganya akan naik Pak nanti Pak Nah jadi kebetulan gak usah Malam takut jauh. Jadi gini, <laughs> ya <laughs> Kebetulan sekarang saya informasikan <laughs> bahwa Kita ini akan launching Tower 3 Tuh. Nah, Bukan tower, tower, tower 3, ya. maaf, lot 3 oh, gitu ya. Tiga. Jadi ya. ya kita kita namakan adalah lot 3. Di apa tower di samping tower yang sudah ada. Okay. Jadi kalau yang sekarang sudah uh, kita ada dua, dua lot eh dua tower. Lot pertama kita sudah 100% sold. Oh. Lot kedua kita sudah 90%. Jadi ah. hanya sisa 10%. Sehingga okay. kita launching Buka tower baru. Iya. Nanti di bulan Juli kita akan launching untuk lot 3. Nah, lot jadi 3. jangan khawatir, okay. kita akan segera buka. Berarti harga gitu ya. masih masuk nah, akal ya, Pak? Ya. Buruan di situ, gitu kan. <laughs> Yang pastinya itu akan berbeda, gitu ya. Hmm. Karena punya prioritas di biasanya tangga harga pertama atau tangga yes. kedua ketiga. Seperti Betul itu, banget. Mas Anca. Jadi untuk hmm. LRT Zen, jangan takut ya. Hmm. Gak usah sikut-sikutan. Gak usah. Hmm. Masih ada lot 3 yeah. yang akan diluncurkan luncurkan bulan apa cacar apa diluncurkan rencana bulan Juli bulan Juli sama dengan diluncurkannya LRT Jabodebek hmm. tapi Pak minta artisan gue nggak mau tahu gue bulan Juli harus pindah juga nih kalau <laughs> artis jadi bening tuh kayak gimana Pak ada emang ada konsumen sih? yang menggebu-gebu seperti yeah. ini ada Pak yang ambisius <laughs> ada pertama tinggal datang ke marketing datang. galeri kita, kita di dekat paling depan ya itu itu masuk ada marketing galeri kita kedua tinggal buka website kita Tuh, gitu kan nah, ke mana we 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 gitu we we data city jati bening gitu <laughs> tinggal di edit gitu ya kita menuju itu nah dan memang itu sudah terbatas unitnya okay. yang memang ready dan kita beberapa sudah ready stop tinggal okay. uh, promonya pun juga menarik salah satunya adalah kita banding dengan uh, furnis gitu ya oh. jadi kalau LRT Jen ketika pengen huni Gak perlu bawa apa-apa nih. Bawa baju aja. Bawa ya, baju kan? aja, tinggal bawa tidur, koper. bawa koper, kemari tinggal tidur, tinggal tempati. Karena semua sudah ada nah, di situ. Yang ambi nih, yang mau tinggal hmm. di LRT sekarang juga bisa hmm. langsung ke Maritim Galeri ya. Yeah. Galeri bilang, saya mau langsung sekarang pindah juga. di LRT City Jati Bening saat ini juga langsung ada ready stock ya Pak ready stock oh, ready stock nggak PO ya nggak ya. usah jenisnya langsung ada tinggal bawa koper sama badan saja benar 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 ya Pak terakhir jatuh tangan dulu kan menarik oh, ya. promonya 
pas akhir nih pak kalau LRT udah hmm. beroperasi kira-kira hmm. nih Pak Win mau naik gak sih ke LRT atau hmm. kita challenge ya? Pak Win ah. nanti kita bikin ada in my life <laughs> bener, versi ya? naik bener, public, ya? public bener ya, ya. nanti LRT zone lihat kita, kita naik LRT ya. Jabodebek kita akan naik Uh, hmm. LRT jabut. semua kegiatan yeah. jadi dari sehari. rumah ini tantangan ya kita yeah, dari rumah yeah, yeah. naik transportasi publik oke okay? sama Pak Win sama Pak Win pasti kita. dong nanti dari rumah gitu ya pokoknya a day in Pak Win life <laughs> <laughs> kita korbankan Pak Windy yeah. pokoknya Aduh. kita akan bikin satu episode yeah. untuk sehari bersama Pak Win kita naik ke tempat semesta oke okay? yeah. oke okay. deal ya Pak deal Pak Tim. menarik 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 yeah. Yeah. kita janji ya Pak ya <laughs> netizen tagih janji kita tagih tagih <laughs> oke okay. gimana Pak jawab dulu oh ya pasti oke okay. karena ya. apalagi kita kan simpulnya semua kantornya berada di pusat kota hmm. dan kita pastinya ketika ingin nanti rapat, meeting dan sebagainya memang ya, pasti akan lebih mudah gitu ya. Keren banget. Gitu. Keren ya. banget Indonesia kayak 50 tahun lebih ya. maju. Nah, Gak ada kata telat. Iya. Meeting jam berapa? Jam 1, setengah 1 baru OTW cincai. cincai. Betul. Keren-keren OTW gitu kan. Memet nyampe. Iya. Enggak <laughs> bukan OTW. Oke, okay, tungguin we gitu kan. Enggak, enggak. Enggak. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Seru banget Pak perbincangan kali ini. Ya, Terima kasih baik. banyak. Iya. Terima kasih banyak Mahalala. Pak Win, semoga Terima Pak Win sehat. Kita tanya episode sehari bersama Pak Win. Oke. Siap. Nanti kalau udah buka nih ya. Mm-hmm. Kita main lagi kita nanti ya. Kita kesini. akan main lagi, kita akan cobain semua tenan-tenan iya, yang Kita ada akan review sini. semua tenannya. Karena kita suka makan gratis. Dan yang pasti kita akan coba LRT. Oh iya, betul, betul, betul. Sekali lagi, terima kasih Pak Win. Terima kasih banyak Pak Win. Terima kasih banyak. Untuk LRT Zen yang hmm. mau bahas apa lagi sih di podcast kita. Kita bisa komen lagi. kok di bawah ya, <laughs> komen yang pastinya subscribe dulu ya. dan gitu hmm. bunyi lonceng kali ya iya. bunyi loncengnya hmm. biar misalnya ada episode episode terbaru hmm. dari LRT di YouTube-nya hmm. bisa langsung dapat notifnya betul hmm. saya Anca saya Putri See dan Pak Windy oh, ya. <laughs> <laughs> see you bye bye see you bye bye